దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రియ బిడ్డలారా పదిహేడవ సామాన్య ఆదివారం ఈ సాయంత్రం దివ్య పూజావళికి వాక్య పరిచర్యకు మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను పరిచయ మాటల్లో చెప్పినట్లుగా ఈనాటి మొదటి ధ్యానాంశము ఉదయపు ధ్యానాంశములో మధురి పట్టణాన్ని సువిశేష పట్టణాన్ని సుదీర్ఘంగా ధ్యానించాం మరి సాయంత్రం దివ్య పూజాబలిలో రెండవ పట్టణాన్ని అందులో ఒక వాక్యాన్ని మనము ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం అది పౌలు రోమీలుకు రాసినటువంటి లేఖ ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన అందరూ నా తర్వాత చెప్పండి బహుశా ఇది కంఠస్థం నేర్చుకొని మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నది నా కోరిక అందరు నా తర్వాత చెప్పండి దేవుని ప్రేమించి వారికి అనగా ఆయన ఉద్దేశానుసారము ఆయన ఉద్దేశానుసారము పిలవబడిన వారికి పిలవబడిన వారికి అన్ని మంచికే సమకూరునట్లు అన్ని మంచికే సమకూరునట్లు దేవుడు చేయునని దేవుడు చేయునని మనకు తెలియను మనకు తెలియను ఇంకొకసారి మరొకసారి దేవుని ప్రేమించు వారికి దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా అనగా ఆయన ఉద్దేశానుసారము ఆయన ఉద్దేశానుసారము పిలువబడిన వారికి పిలువబడిన వారికి అన్ని మంచికే సమకూరునట్లు అన్ని మంచికే సమకూరునట్లు దేవుడు చేయునని దేవుడు చేయునని మనకు తెలియను మనకు తెలియను దేవుని అందు ప్రియులారా ఆల్ థింగ్స్ వర్క్ ఫర్ గుడ్ ఫర్ దోస్ హూ లవ్ గాడ్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మరొక సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఏమి జరిగినా అంతా మన మంచికే ఓకే ఏమి జరిగినా అంతా మన మంచికే ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఆల్ ఈజ్ వెల్ గాడ్ ఈజ్ గుడ్ ఓకే నేను ఆల్ ఈజ్ వెల్ అంటాను మీరు గాడ్ ఈజ్ గుడ్ అన్నాను చూద్దాం All is well. God is good. Get it. All is well. God is good. All is well. God is good. God is good. All is well. God is good. All is well. ఈ వాక్యాన్ని ఇంకా సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే another simple words, okay? బైబిల్ వాక్యాల ప్రకారం God is good all the time, okay? మీరు ఏం చెప్పాలి ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ద టైమ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ దేవుని ఎందు ప్రియలు ఇది ఈనాటి మన ధ్యానాంశం ఒక చిన్న ఉదాహరణతో ప్రారంభిస్తాను యోధా మతములో ఒక సంఘటన ఒక కథ చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉండేదంట రబ్బాయి అఖీబా బోధకుడు అఖీబా అనే బోధకుడు ఊరు ఊరికి తిరుగుతూ ప్రపంచమంతటా దేశమంతటా తిరుగుతూ దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ ఉండేవాడు అతని దగ్గర మూడే మూడు వస్తువులు ఉండేవంట ఒకటి డాంకీ గాడిద దాని మీద ఆయన ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు రెండు ల్యాంప్ ఒక లైట్ దీపము అందులో చదువుకునేవాడు రాత్రులు కొంచెం వెలుగు తీసుకుంటూ అందులో చదువుకుంటూ ఉండేవాడు మూడోది ఒక రూస్టర్ ఒక కోడి కోడి పుంజు ఉదయాన్నే నిద్ర లేపడానికి ఇతని దగ్గర ఈ మూడే ఉండేవి గాడిదతో ఈ కోడితో ఆ చిన్న దీపముతో ఊరు ఊరికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ తన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు ఇతనికి ఒక గొప్ప నమ్మకం దేవుడు ఏం చేసినా నా మంచికే చేస్తాడు అంతా నా మంచికే ఓకే అంతా నా మంచికే ఆల్ దట్ గాడ్ డస్ ఈస్ డన్ వెల్ అంటూ ఉండేవాడంట అంతా నా మంచికే దేవుడు చేస్తాడు అని గట్టిగా నమ్మేవాడు ఒక రోజున ఈ వస్తువులతో లేదంటే గాడిద పిల్లతో గాడిదతో ఆ యొక్క కోడితో దీపంతో ఒక ఊరు వెళ్ళాడు మీ ఊరిలో నేను దేవుని గురించి చెప్తాను అని ఆ ఊరి వాళ్ళందరూ చాలా మొండివారు కఠినాత్ములు ఎవ్వరూ కూడా ఈ యొక్క అపరిచితుడిగా కొత్తగా కనిపిస్తున్న ఈ వ్యక్తికి ఎవరు కూడా చోటు ఇవ్వలేదు 
మా ఇంటికి రావద్దంటే మా ఇంటికి రావద్దు అందరూ బయటికి గెంటేశారు చేసేది లేక అంతా నా మంచికే దేవుడు ఏం చేసినా నా మంచికే చేస్తాడు అనుకొని అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉన్న ఒక అడవిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు అడవి దగ్గర ఒక చెట్టు కింద ఒక పొదలో ఆయన అక్కడ తన యొక్క రాత్రి గడుపుదామని సిద్ధపడ్డాడు మరి సాయంత్రం అయింది బాగా చీకటి పడింది దీపం వెలిగించుకున్నాడు ఆ దీపం వెలుగులో తను నిద్రించడం సిగ్గుతుంటే పెద్ద గాలి వాన్ లాంటిది గాలి వేసింది భయంకరమైన గాలి సో ఆ గాలికి ఆ చిన్న దీపం ఆరిపోయింది చీకటి అయినా సరే అంతా నా మంచికే దేవుడు ఏం చేసినా నా మంచి కోసమే చేస్తారు అనుకొని ఆయన పడుకున్నాడు ఇలా పడుకుంటున్నాడో లేదో ఒక నక్క వచ్చి కోడిని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయింది బాధేస్తుంది కదా ఎంతకన్నా అనుకున్నాడు కానీ ఇతని విశ్వాసం చాలా గొప్పది నాకున్న దీపం ఆరిపోయింది కోడిని నక్క వచ్చి ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయింది అయినా పర్వాలేదు దేవుడు ఏం చేసినా నా మంచికే దేవుడు నన్ను చేయి విడవడు అంతా నా మంచికే అనుకుంటున్నాడు ఎంతలో ఒక పులి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆ యొక్క గాడిదను పట్టు మెడ పట్టుకొని ఈడ్చుకుంటూ లాక్కొని వెళ్ళిపోయింది ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఆ చెట్టు పదలో ఉండి అంతా నా మంచికే ఓకే ఆల్ దట్ గాడ్ డస్ ఈజ్ డన్ వెల్ దేవుడు ఏం చేసినా కరెక్ట్గా చేస్తాడు నా మంచికే చేస్తాడు నేను నమ్ముతున్నాను అని పడుకుని పోయాడు ఉదయం లేచాడు ఏమీ లే ఒంటరి వాడు అయిపోయాడు కదా ఒంటరిగా మరలా ఆ గ్రామం గుండా వెళ్ళాలి కదా ఆ గ్రామంలోనికి వెళ్ళాడు ఆ గ్రామానికి వెళ్తే దేవుని ఎందు ప్రియులారా అక్కడ చూస్తే ఆ గ్రామం అంతా కూడా సర్వనాశనం చేయబడింది ఏమైంది అండి అని ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ రాత్రి ఏ ట్రూప్ ఆఫ్ బ్యాండిట్స్ దొంగల సమూహం దొంగల గుంపు ఆ యొక్క ఊరి మీద దండయాత్ర చేశారు అప్పుడే వెళ్తూ వెళ్తూ ఆ ఊరిలో ఉన్న ప్రతి ఇంటిలోకి వెళ్ళి సమస్తాన్ని దోచుకున్నారు అనేక మందిని దొరికిన వాడిని దొరికినట్టుగా ఓకే చంపుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఎవరిని విడిచిపెట్టలేదు ఆ ఊరంతా వల్లకాడైపోయింది ఆ ఊరం సర్వనాశనం అయిపోయింది అప్పుడు మన వాడు ఆలోచించాడు ఓరి దేవుడా ఇదంతా తెల్లవారు వరకు జరిగిందంట ఒకవేళ ఆ దీపమే వెలుగుతూ ఉన్నట్లయితే నేను ఒకడిని ఇక్కడ ఉన్నానని ఇక్కడ ఏదో ఒక ఇల్లు ఉన్నదని ఆ దొంగలు నా మీద కూడా పడేవారు కదా అందుకే దేవుడు దీపాన్ని ఆర్పేశాడేమో దేవా నీకు వందనాలు మరి కోడు ఉందే తెల్లవారి కొక్కరు కో అని అరుతుంది అంటే నాలుగు గంటలకే మూడు గంటలకే అరుతుంది ఒక్కోసారి కోడి ఉందంటే అక్కడ ఇల్లు ఉన్నది అనుకుంటారు ఎవరో అక్కడ ఉన్నారో మళ్ళీ వాళ్ళు నా మీద పడేవారు ఈ కోడి వలన కూడా గాడిద ఉంటే సైలెంట్గా ఉంటుందా మధ్య మధ్యలో అరవకుండా ఉంటుందా అది అరిసింది అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్కడో మనిషి ఉన్నాడని గుర్తించి నా మీద కూడా పడేవారేమో దేవుడు నన్ను కాపాడడం కొరకే వాళ్ళెవరో నన్ను అంగీకరించకుండా చేశాడా నన్ను కాపాడడం కొరకే దీపము ఆరిపోయేలా చేశాడా లేదంటే నన్ను కాపాడడం కొరకే ఆ కోడిని దొంగలింపబడడం లేదంటే ఏది చనిపోవడం చేశారా ఏదేమైనా అంతా నా మంచికే దేవుడు ఏమి చేసినా నా మంచికే చేస్తాడు అని మరొకసారి దేవుడు నిరూపించాడు అంటూ దేవునికి వందనాలు చెబుతూ ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడంట దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా దేవుని ప్రేమించు వారికి అనగా ఆయన ఉద్దేశానుసారము పిలువబడిన వారికి అన్నీ మంచికే సమకూరినట్లు దేవుడు చేయునని మనకు తెలియను ఆల్ థింగ్స్ వర్క్ ఫర్ గుడ్ ఫర్ దోస్ హూ లవ్ గాడ్ ఏమి జరిగినా అంతా మన మంచికి ఆల్ ఈజ్ వెల్ గాడ్ ఈజ్ గుడ్ గాడ్ ఈజ్ గుడ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ దేవుని అందు ప్రియులారా మరి ఈ వాక్యంలో మరి నాలుగు విషయాలు మనం టూకీగా ధ్యానం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా అక్కడ వాక్యం చెప్తుంది ఆల్ థింగ్స్ అనగా అన్ని యూ ఓకే అన్ని యూ దేవుడు ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన ఉద్దేశం పిల్లబడిన వారికి అన్ని యూ అన్న మాట మనం గుర్తింది ఆల్ థింగ్స్ అన్ని యూ అంటే నీ జీవితంలో నీ పుట్టుక 
నీ జీవన విధానం నీ జీవితం సమస్తము కూడా ఆయనకు తెలుసు హీఈస్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆయన సమస్తమును ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన సమస్తమును తన ఆధీనమును ఉంచుకున్నాడు ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ అండర్ ఇస్ కంట్రోల్ మన జీవితంలో జరిగే ప్రతీదీ కూడా ఆయన ఆధీనములో ఉన్నది అని మనం గుర్తించాలి రెండు దేవుని ఎందు ప్రియులారా అన్నీ మంచికే సముకు దేవుడు చేయును అంటే హీఈస్ వర్కింగ్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ బ్యూటిఫుల్లీ గాడ్ ఈజ్ యునైటింగ్ గాడ్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ టుగెదర్ గాడ్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ పీస్ గాడ్ ఈజ్ బ్రింగింగ్ హెల్త్ దేవుడు మంచిని చేస్తున్నాడు మంచిని సమకూరుస్తున్నాడు నిరంతరం కూడా ఆయన పనిచేస్తున్నాడు మన జీవితాలను చక్కదిద్దడానికి ఈ రోజున అది మనం మంచిగా కనిపించకపోవచ్చు గాక ఈరోజు అది కష్టంగా నష్టంగా బాధగా ఉండొచ్చు గాక కానీ అట్ ద ఎండ్ అట్ ద ఎండ్ ఇట్ విల్ బి ఏ వండర్ఫుల్ వర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు అందమైనదిగా అద్భుతమైన పనిగా దేవుడు చేయును చేస్తున్నాడు గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ దేవుని ఎందుకు ప్రియులార ఒక చంటి పిల్ల ఒక అమ్మ చెప్పారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ఓకే ఒక తల్లి నిట్టింగ్ అంటే కుడతందంట పాత రోజుల్లో ఒకే ఖాళీ సమయాల్లో చక్కనటువంటి ఎంబ్రాయిడింగ్లు అవి కూడా చేస్తూ ఉండేవారు ఇంట్లో ఖాళీ సమయాల్లో ఇప్పుడు ఎవరికి ఖాళీ లేవు సీరియల్ వచ్చాక ఓకే సో ఒక నూలు నూలు పోగును తీసుకొని సూది తీసుకొని చక్కగా అందమైనటువంటి ఒక డిజైన్ తయారు చేస్తుందట ఆ చంటి పిల్ల కింద నుంచి వచ్చి ఇలాగ నడుచుకుంటూ వచ్చి అమ్మ కుర్చీలో కూర్చొని చేస్తుంది కింద నుంచి చూస్తుందంట కింద నుంచి చూస్తే గజిబిజి గజిబిజిగా ఉంది అమ్మ ఏం చేస్తున్నావు అని అడిగిందంట తల్లి అంటుంది అమ్మ అందమైన ఫ్లవర్ వ్యాస్ ఫ్లవర్ బొకే దారంతో తయారు చేస్తున్నాను అన్నదట హరేరే నువ్వు పొరపాటు పడ్డావు ఇక్కడ అందమైన ఫ్లవర్ వాజులు ఏమీ లేవు చిక్కులు పడిపోయినట్లు పిచ్చి పిచ్చిగా చెత్త చెత్తగా ఉంది కానీ చూడు అన్నారు కింద నుంచి చూస్తే అలాగే ఉంటుందమ్మా దీన్ని నువ్వు పైనుంచి చూడాలి నా చూపుతో నా కళ్ళతో నా పని నుంచి చూడు ఒకసారి అని చెప్పి ఆ చంటి బెల్లం తీసుకొని వచ్చి కూర్చొని ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చోబెట్టి చూడు ఇప్పుడు అన్నదంట చూస్తే అక్కడ అందమైన ఫ్లవర్ వాజ్ అక్కడ కనిపిస్తుందంట దేవుని ఎందు ప్రియులారా గాడ్ ఈజ్ వర్కింగ్ లైక్ దిస్ మన దృష్టికి మన కంటికి ఇది కష్టం ఇది నష్టం ఇది ఒక పెద్ద బాధ కానీ ఒక రోజున దేవుడు దానిని అందముగా మార్చగలడు మారుస్తున్నాడు మూడవది మంచికే సమకూరునట్లు అన్నీ ధ్యానం చేశాం దేవుడు పని చేస్తున్నాడు ధ్యానం చేశాం మంచికే సమకూరునట్లు ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ గుడ్ నాట్ ఫర్ అవర్ హామ్ ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం ఇదిగో నేను నీ మంచి కొరకే కానీ మీ క్షేమము కొరకే కానీ మీ వినాశనము కొరకు కాదు నేను బంగారు ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాను నేను నీ నిమిత్తము బంగారు ప్రణాళికలను మీ క్షేమము కొరకు కలిగి ఉన్నాను మీ వినాశనము కొరకు కాదు అన్నట్లుగా ఈరోజు వన్ సింగిల్ డే వన్ సింగిల్ ఈవెంట్ వీ షుడ్ నాట్ కౌంట్ ఈరోజు నాకు నష్టం వచ్చింది ఈరోజు నాకు కష్టం వచ్చింది ఈరోజు నాకు రోగం వచ్చింది ఈరోజు నాకు బాధ కలిగింది దేవుడు ఎక్కడున్నాడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు చూస్తున్నాడా అని చెప్పడానికి లేదు యూ టు సీ సిరీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈవెంట్స్ ఒక్క ఈవెంట్ని బట్టి మంచి చేయటం లేదు దేవుడు అని చెప్పలేము టాట్ ఇన్ టొటాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ టొటాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ వీ నీ టు సీ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ గాడ్ మేక్స్ అవర్ లైఫ్స్ అంత మంచికే ఎన్ని కష్ట నష్టాల ద్వారా కూడా దేవుడు మంచిని చేస్తున్నాడు ఆ యొక్క రబ్బాయి అకీబా అనువాడు ఆ యొక్క బోధకుడు నా దీపం పోయింది దేవుడు ఎక్కడ అనలేదు నా కోడిపోయింది అని బాధపడలేదు నా గాడిది పోయింది అని ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు నన్ను ఎవరు ఈ ఊర్లో వాళ్ళు పిలవలేదు అని ఏడుస్తూ కూర్చోలేదు ఈ నాలుగు అంశాల ద్వారానే అతని ప్రాణం నిలబడింది దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఒక్కరోజు సంఘటన ఒక్కరోజు ఒక వారం సంఘటన ఒక నెల సంఘటన బట్టి దేవుడు నాకు మంచి చేయడం లేదు 
అని చెప్పడానికి లేదు దేవుని ఎందుకు ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఈ మూడు విషయాలు ఆల్ థింగ్స్ అన్నీను వర్కింగ్ దేవుడు పని చేస్తున్నాడు ఫర్ గుడ్ మంచికే సమకుని దేవుడు చేస్తున్నాడు ఈ మూడు కూడా నెరవేరాలంటే నాలుగవది ఒక కండిషన్ ఏంటో తెలుసా దోస్ హూ లవ్ గాడ్ దేవునిని ప్రేమించే వారికి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ This offer is not for everybody. This offer is not for everybody. With all their heart, with all their mind, with all their strength and soul, love God. 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 ఇవి జరుగుతాయి దేవుని ఎందుకు ప్రియులారు ఏమి జరుగుతాయి నీ జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు నష్టాలు రోగాలు బాధలు అపజయాలు అవమానాలు ఎదురైనా ఫ్రమ్ ఆల్ దట్ గాడ్ కెన్ బ్రింగ్ వండర్ఫుల్ లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా నువ్వు దేవుని ప్రేమించకపోతే నిన్ను ఎలా కాపాడతాడు హౌ కెన్ హీ కేర్ ఫర్ యూ నువ్వు దేవునికి నీ వీపును చూపిస్తే ఇఫ్ యు టర్న్ అగైన్స్ట్ హిమ్ ఔ కెన్ హీ లవ్ యూ అండ్ కేర్ ఫర్ యూ నువ్వు దేవుని నిర్లక్ష్యం చేస్తే పట్టించుకోకపోతే హీ కెనాట్ సేవ్ యూ హీ కెనాట్ కేర్ ఫర్ యూ దేవుని అందు ప్రియులారా ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫోర్స్ ఆన్ అస్ ఈజ్ లవ్ అతని ప్రేమను మన మీద రొద్దడం లేదు నువ్వు నన్ను ప్రేమించి తీరాలి అని మనల్ని బలవంతం చేయడం లేదు అలాగైతే వీ బికమ్ రోబోస్ వీ బికమ్ స్లేవ్స్ వీ హ్యావ్ నో చాయిస్ వీ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ దేవుని అందు ప్రియులారా తెలుగు ప్రసంగం కదా ఇది తెలుగు ప్రసంగం రైట్ దేవుని అందు ప్రియులారా మనకు వేరే దారి లేదు దేవుడు మనల్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నట్లయితే మనం రోబోస్ అయిపోతాం దేవుడు మనల్ని ఫోర్స్ చేసినట్లయితే మనము స్లేవ్స్ అయిపోతాం అండ్ దేవుడు మనల్ని రోబోలా చూడాలనుకోవట్లేదు దేవుడు మనల్ని బానిసలుగా చూడాలనుకోవట్లేదు దేవుడు మనల్ని తన బిడ్డలుగా చూడాలనుకుంటున్నాడు తన బిడ్డలు ఎలాగుంటారంటే స్వేచ్ఛతో జీవించాలి యూ హ్యావ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ పాసిబుల్ టు యాక్సెప్ట్ హిమ్ ఆ టు రిజెక్ట్ హిమ్ అతను అంగీకరించడానికి తృణీకరించడానికి ప్రేమించడానికి ద్వేషించడానికి నీకు ఆప్షన్ ఉంది యూ చూజ్ వాట్ యూ వాంట్ దేవుని ప్రేమిస్తే ఇవన్నీ నీకు జరుగుతాయి దేవుని ప్రేమించకపోతే ఇవేమి నీకు జరగవు దేవుని ప్రేమించడం నీ ఆప్షన్ కావాలి నీ చాయిస్ కావాలి నీ ఎంపిక కావాలి నీ ఎన్నిక కావాలి ఇక్కడ మధురి పట్నం సువిశేష పట్టణాన్ని మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను మధురి పట్నంలో సులోమోను దేవుని మందిరంలో నిద్రిస్తున్నాడు దేవుడు అతని కలలో కనిపించాడు దేవుడు అతనితో అంటున్నాడు సులోమోను నీకేం కావాలో కోరుకో నీకేం అడిగిన ఇస్తాను ఒక వరం ఇస్తున్నాను ఏం కావాలో కోరుకో సులోమోను దేవుని అందు ప్రియులారా చిన్న ప్రాయంలోనే యవ్వన ప్రాయంలో రాజు అయిపోయాడు దావి చనిపోయాడు ఆ చిన్న ప్రాయంలోనే యవ్వన ప్రాయంలో రాజు అవ్వగా అతను దేవుడు ఏమి కోరిన ఇస్తానంటే నువ్వు నేను మరొకరు అయితే ఏమడుగుతాం అతను డబ్బు అడగొచ్చు అడగలే బంగారం అడగొచ్చు ఈ డిడ్ నాట్ చూస్ ఫర్ దాట్ ఈ చాయిస్ వాజ్ నాట్ గోల్డ్ ఈ చాయిస్ వాజ్ నాట్ ప్రాస్పరిటీ his choice was not health his choice was not victory his choice was not the annihilation of the enemies his choice was wisdom atanu bangaranni korukoledu samruddhini korukoledu aarogyanni korukoledu dirghayishunu korukoledu vijayanni korukoledu satru vinashananni korukoledu aina vijnanamunu korukunnadu he had so many choices in that he chose wisdom jnanamunu anaga devunni aina korukunnadu devuni andu priyilara suvartha patanamlo kuda oka farmer anukundam okadu ani bible lo rayabadi undi mana oka vyakti oka farmer anukundam aina polalu kontunnadu polalu vedukutunnadu oka polamlo 
దాచబడిన నిధి దాచబడిన నిధిని గ్రహించాడు గుర్తించాడు కనుక అతను వెళ్ళి అతనికి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అయితే ఆ పొలం కొనుక్కోవాలి లేదంటే తన కొన్న దానితో సంతృప్తి చెందాలి తను ఏం చేస్తున్నాడంటే తన కొన్నది అంతయు కూడా కట్టగట్టి అమ్మివేసి ఆ దాచబడిన ధనము కలిగిన పొలాన్ని కొనుక్కున్నాడు ఈ ఎడ చాయిస్ అండ్ ఈ చోస్ ద ట్రెషర్ హిడెన్ ట్రెషర్ దాచబడిన ధనము కలిగిన పొలాన్ని ఆయన కొనుక్కున్నాడు దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మూడవ వ్యక్తి సులోమోను ఒకడు ఈ యొక్క రైతు అనుకుందాం ఒకడు మూడవడు ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడండి ఈ వ్యాపారి ఏంటంట ముత్యాల వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఇతను ఒక విలువైన ముత్యాన్ని కనుగొన్నాడు ఈ విలువైన ముత్యం ఒక్క ముత్యము కొరకు తన ఆస్తి మస్తాన్ని ఇల్లు వాకిలి సమస్తాన్ని అమ్మివేసి వచ్చి ఈ ఒక్క ముత్యాన్ని కొనుక్కొని ఆయన ఆనందపడుతున్నాడు ఈ యాడ్ చాయిస్ ఆ ముత్యమా తన ఆస్త ఈ ఆస్తి కన్నా నా ఆస్తి కన్నా నాకు ఆ ముత్యమే ముఖ్యము అనుకున్నాడు దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వి సి లాడ్ ఆఫ్ గుడ్ బాయ్ లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ బాయ్స్ ఓకే లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ బాయ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఆలకించండి ఒక చంటి పిల్లవాడు తల్లి గర్భంలో ఉంటాడు ఆ చంటి పిల్లవాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిస్థితికి గుడ్ బాయ్ చెబితేనే ఈ ప్రపంచము అతన్ని ఆహ్వానిస్తుంది వెల్కమ్ టు ద వరల్డ్ వెన్ యూ సే గుడ్ బాయ్ టు ద ఊమ్ తల్లి గర్భానికి గుడ్ బాయ్ చెబితేనే ఈ లోకములో అడుగు పెడతావు గుడ్ బాయ్ వెల్కమ్ స్టెప్ నెంబర్ టూ చక్కగా అమ్మ ఒడిలో ఆడుకుంటున్నాడు ఎప్పుడు భుజాల మీదే ఎప్పుడు సంకలోనే హాయిగా ఉంది జీవితం బట్ దెన్ జీవితాంతం అలాగుంటాడా ఉండగలడా ఉంటే బతుకు సాగుతుందా హీ హ్యాస్ టు సే గుడ్ బాయ్ తల్లి ఒడికి తల్లి ప్రేమకు గుడ్ బాయ్ చెప్పి ఆ ఎల్కేజీ పావు కేజీలు ఉంటాయి చూడండి అర కేజీలు చదువులు ఎల్కేజీ యూకేజీ చదువులకు వెళ్ళాలి చాలా కష్టం బట్ ఈ హ్యాస్ టు సే గుడ్ బాయ్ టు అమ్మ ప్రేమకు నిరంతర అమ్మ ప్రేమకు గుడ్ బాయ్ చెప్పి స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వాలి ఎల్కేజీ యూకేజీ ప్రీ కేజీ పావు కేజీ అర కేజీ చదువులు బాగానే ఉంటాయి రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాయి కదా దేవుని ఎందుకు ప్రియులారా అక్కడే ఉండిపోతున్నట్టు అవుతుందా దట్ బాయ్ దట్ చైల్డ్ దట్ కిడ్ హ్యాస్ టు సే గుడ్ బాయ్ ఆ పావు కేజీ చదువులకి దెన్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలి వెల్కమ్ టు ప్రైమరీ వెన్ యూ సే గుడ్ బాయ్ టు పావు కేజీయా ఓకే నర్సరీ ఈ ప్రైమరీ స్కూల్లో గుడ్ బాయ్ చెప్తేనే హై స్కూల్ హై స్కూల్ గుడ్ బాయ్ చెప్తేనే కాలేజ్ లైఫ్ కాలేజ్ లైఫ్ గుడ్ బాయ్ చెప్తేనే ఒక ఉద్యోగం అనే జీవితం బాధ్యత కలిగిన జీవితం వివాహ జీవితం బాధ్యతలకు గుడ్ బాయ్ చెప్పినప్పుడే వృద్ధాప్యం వృద్ధాప్యాన్ని గుడ్ బాయ్ చెబితేనే పరలోక జీవిత ఆనందం లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ గుడ్ బాయ్స్ ఒక దాని గుడ్ బాయ్ చెప్పి మరొక దాన్ని వెల్కమ్ చేయాలి దేవుని అందు ప్రియులారా కనుక ఈ లోకానికి గుడ్ బాయ్ చెప్తే తప్ప దేవుణ్ణి ప్రేమించలేవు లోకాశలకు గుడ్ బాయ్ చెప్తే తప్ప దేవుణ్ణి ప్రేమించలేవు శారీరక ఏచ్చలకు గుడ్ బాయ్ చెప్తే తప్ప దేవుణ్ణి ప్రేమించలేవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే తప్ప నీ జీవితంలో జరిగే సమస్తమునకు ఆయన మంచికి సమకూర్చలేడు దేవుని అందు ప్రియులారా దేవుడు నీ జీవితంలో జరిగే సమస్తమునకు సమస్తమును మంచిగా మార్చాలి అంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లవ్ గాడ్ దేవుణ్ణి ప్రేమించు వారికి సమస్తము సమస్తము మంచికే సమకూరునట్లు ఆయన చేయును అని మనకు తెలియును అని పౌలు గారు అంటూ ఉన్నారు దేవుని ఎందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుల ఇక్కడ ఒక గొప్ప వ్యక్తి బైబిల్ గ్రంథంలో బైబిల్ పురుషుడు బైబిల్ భక్తుడు గొప్ప వ్యక్తిని మనం తప్పనిసరిగా ధ్యానించాలి ఎవరతను పాత నిబంధనలో ఉన్న యోసేపు జోసఫ్ ఇన్ ద ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ 
పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే అన్నదమ్ముల చేత అసూయ చేత లేదంటే ద్వేషింపబడ్డాడు ఎంత కష్టం ద్వేషించబడ్డాడు ఒక రోజున అదే అన్నలు అతనిని వర్తకులకు అమ్మి వేశారు అమ్మి వేయబడ్డాడు ఒక బానిసగా కష్టం మీద కష్టం కానీ ఇతను దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్న యోసేపు అన్నదమ్ముల చేత అన్న అన్న అన్నల చేత ద్వేషించబడ్డాడు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్న యోసేపు వర్తకులకు సైనిక బానిసగా అమ్మి వేయబడ్డాడు పుతీఫర్ అనేవాడు కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కొని అక్కడ పని చేద్దాము చక్కగా చేసుకుందాము అంటే అక్కడ పుతీఫరి భార్య కారణంగా చెరస్సాలలో ఉంచబడ్డాడు చేయని తప్పు కారణంగా తప్పే చెయ్యకపోయినా చెరస్సాలలో ఉంచబడ్డాడు దేవుని అందు ప్రియులారా అయినా దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడు యోసేపు చెరస్సాలలో ఉన్న యోసేపు ఒక స్నేహితుడు వచ్చాడు అతని కల అర్థం చెప్పాడు అతను మళ్ళా రాజుగారి మందిరానికి వెళ్ళాడు అతను మర్చిపోయాడు స్నేహితుని చేత మరలా మరిచిపోబడ్డాడు యోసేపు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎంత నరకం అనుభవించాడో అయినప్పటికీ దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు కనుక వాటన్నిటినీ కూడా దేవుడు యోసేపు మంచి కొరకు యాకోబు అతని తండ్రి అతని కుటుంబం యొక్క మంచి కొరకు మారుస్తున్నాడు ఎలాగండి అంటే మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే రాజుగారి కల రావడం ఆ కల అర్థం చెప్పడం ఇదిగో ఏడు సంవత్సరాలు కరువు వస్తుందని చెప్పడం ఏడు సంవత్సరాలు సమృద్ధి వస్తుందని చెప్పడం సమృద్ధిలో అదంత ధాన్యాన్ని దా దాయడం కరువులో దాన్ని పంచడం ఈ విధముగా యాకోబుని అతని కుమారులను యోసేపు అన్నదమ్ములను అన్నలను తమ్ములను ఆయన కాపాడుకోగలిగాడు దేవుని ఎందు ప్రియులార యోసేపు జీవితంలో హౌ మెనీ టర్నింగ్ పాయింట్స్ యోసేపు జీవితంలో ఎన్ని కీడులు జరిగాయి అయినా అతను దేవుని ప్రేమించాడు కనుక అదంతయు కూడా అతను మంచికే సమకూరబడింది దేవుని ఎందు ప్రియులారా ఈ రోజున ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు మనందరికీ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు గాడ్ కెన్ రైట్ స్ట్రెయిట్ ఈవెన్ ఇన్ ద క్రికెట్ లైన్స్ నీ జీవితం అనే గీతలు వంకర టింకరగా ఉన్నా నీవు కనుక దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే నీవు కనుక దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తే నీ జీవితంలో ఏమి జరిగినా నువ్వు దేవునికి అర్పించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తుంటే ఈ కన్ టర్న్ ఎనిథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ఏ వండర్ఫుల్ బ్లెస్సింగ్ దేనినైనా నీ మంచి కొరకు ఆయన మార్చగలడు దేవుని ఎందు ప్రియులారా దేనినైనా నీ మంచి కొరకు నీ మేలు కొరకు ఆయన మార్చగలడు కనుక ఏం చేద్దాం లెట్ అస్ స్టార్ట్ లెట్ అస్ బిగిన్ టు లవ్ గాడ్ విత్ ఆల్ అవర్ హార్ట్స్ హృదయపూర్వకముగా దేవునిని ప్రేమించండి నీ జీవితంలో జరిగే ప్రతి కష్టము ప్రతి నష్టమును దేవునికి అర్పించండి ప్రభువా ఇదిగో వాక్యములో నీ వాక్ ఇది గొప్ప వాగ్దానం ఇది మన అందరం ఇంట్లో రాసి పెట్టుకోవాలి ఇది మనం కంఠస్థం చేయాలి రోజు ఈ వాక్యాన్ని మనం జపములా జపించాలి తప్పనిసరిగా ఈ వాగ్దానం మన జీవితాల్లో నెరవేరుతుంది ప్రభువా నా జీవితంలో జరుగుతున్న కష్టాలను నీకు అర్పిస్తున్నాను టర్న్ దమ్ ఇన్ టు బ్లెస్సింగ్స్ నా జీవితంలో జరిగిన నష్టాలను నీకు అర్పిస్తున్నాను మార్చుము దేవ వాటిని లాభములుగా వాటిని దీవెనలుగా వాటిని జీవముగా వాటిని ఆశీర్వాదముగా అని మనం ప్రార్థిస్తూ దేవుని ఎందు ప్రియులారా ప్రభుని ఎందు విశ్వాసము కలిగి ప్రభుని ప్రేమిస్తూ మనం ముందుకు కొనసాగాలి అంటూ ఈనాటి వాక్యము మనలను కోరుతుంది ప్రభు మనల్ని దీవింతుడుగాక పిత పుత్ర పరిశుద్ధాత్మనామున